এই মেরাজের ওয়াজ করতে যে আল্লাহ নিজে বলেছেন সুবহান আল্লাহ আমরা বলি সুবহান আল্লাহ আল্লাহ বলেন সুবহান আল্লাজি আশরা বি আবদিহি লাইলাম মিনাল মসজিদিল হারাম আল্লাহ নবীর মেরা শরীফ নিয়ে আমি দীর্ঘ আলোচনা করব না একটা মুক্তাসার সুন্দর আলোচনা শোনাই दफ्तरे आराम करते जिब्राइल घर सात फाका करल प्रवेश कर प्रवेश करारे आल्ला नबी के घूमते जगैल घूम थे जागान पर आल्ला नबी के बेर करल बेर नहीं जावर पर एक बाहन आना हल नाम बरक बरकटा कि गादार चाहते बड़ खच्चर चाहते छोटो एक प्राणी ये बोरक आनार पर आल्ला नबी के बला हल हजर आपनी बोरा के आरोहन करें नबीजी बोरा के चढ़ते जाए আল্লামা ইমাম সুইতি বাদান খাসিসুল কুবরার মধ্যে লেখেন আল্লাহ নবী বোরাকে চড়তে যাবেন ঠিক এমন সময় বোরাক লাফালাফি করে জিব্রিল ধমক দিয়ে বলে বোরা তুমি কি জানো তোমার পিঠের উপরে কে চড়তে যাচ্ছে আল্লাহ সবচেয়ে বড় দামি মেহমান আল্লাহর মেহবুব তোমার পিঠের উপরে চড়তে যায় তুমি নড়াচড়া করো বেয়াদবি করো কারণ কি বোরাক ঘেমে গেল বোরাকের চুল বেয়ে বেয়ে পানি পড়তে লাগলো বীজে চুপচুপ হয়ে গেল বোরাকের জবান খুলে গেল দেখে বলে হে জিব্রাইল আমি আমার রসুলের সাথে বেয়াদবি করি না আল্লাহর হাবিবের ক্ষেত মতে আমার ছোট্ট একটা আর্জি আছে কে আর্জি রে বোরাক তুমি বলো বোরাক দিকে বলি ইয়ার রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আজকে দুনিয়ার মধ্যে আপনি আমার পিঠে চড়ে যেমন মেয়ারাস করবেন উরুস করবেন ঊর্ধ্বগমনে আপনি যাবেন ইয়া রসুল আল্লাহি ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনার ক্ষেত মতে আমার আরজি কেয়ামতের ময়দানে আপনি আমার সারা জান্নাতে যাবেন না একবার আওয়াজ তুলে বলা যাবে কি সুবাহান আল্লাহ এবার আপনারা বলেন আমার নবী জান্নাতে নিতে পারে কি পারে না পারে জোরে বলেন পারে खेत मत हजुर कैमतर मैदान अपनी अपना कदम आल्ला नबी बोलें हे बोरक जाओ तुम आवेदन मंजूर नबीजी बोरक पीठ चलल আল্লাহর হাবিব রোয়ানা দিলেন বোরাকের পিঠে আল্লাহ রসুল বলেন আমি যাচ্ছি যাওয়ার সময় দেখলাম মোহাম্মদ আলী সালাম নিজ কবরের মধ্যে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তিনি নামাজ পড়তেছে একবার আওয়াজ তুলে বলা যাবে কে নামাজ পড়ে মোসা নবী কোন জায়গা কবরের ভিতরে নবী দেখেন বোরাকের পিঠে সইরা মোসা নবী কবরের মধ্যে নামাজ পড়ে मुसलमान नाम जरा 
আব্দুল ওহাব নজদির পাঁচটা গোলাম যারা তাদের শরীরের মধ্যে সুলকানি লাগে তাদের আকীদা নবী মরে গেছেন মরার পরে আর কি আছেন এই কানার বাচ্চা হাদিস যদি না বুঝিস আমাদের কাছে এসে বস নবীর হাদিসগুলি বুঝাই দিয়ে যাব মেরাজ যদি না বুঝিস আমাদের কাছে এসে বস মুসলমানের ঈমান নিয়ে সিনি মিনি চলবে না কথা বলেন ঠিক না বেটি এই মুসলমান মুসলমানের ঈমান নিয়ে সিনি মিনি চলবে না শাহজালালের রক্তের বদলে ইসলাম শাহ বরানের ইসলাম সিফা সালাম নাসিরউদ্দিনের সেই রক্ত ধারণ ইসলাম খান জাহান আলীর দেওয়া ইসলাম আউলে আকরামদের দেওয়া ইসলাম তারা যেভাবে দিন শিক্ষা দিয়েছে আমাদেরকে সেইভাবেই দিন মেনে চলতে হবে হঠাৎ করে এসে একজন এসে মশলা বাতলাই দিল আর আমরা বিশ্বাস করে দিই আল্লাহর নবী বলে কি আর মৌলবী বলে কি হ্যাঁ আমার দিকে তাকাবেন হাদিসগুলি ভালো করে বুঝে যাবেন মারার তো বিমূসা বিমূসা আল্লাহর নবী বলেন আমি মুসার নবীর দেখলাম মুসা আলী হিসালাম কবরের মধ্যে ইউসল্লিফি কবরিহি সে কবরের মধ্যে নামাজ আদায় করতেছে আল্লাহর নবী মেরাজের রাত্রে বোরাকের পিঠের উপরে চড়া আপনারা এবার বলেন নবীর মেরাজ কি স্বপ্ন ছিল না সশরীরে কথা কম না কেন তরিকাপন্থী যারা আছেন তারা ব্যতীত অন্য যারা তরিকা তরিকা নেন নাই দোটানা দোটানা বাপ দোটানা ইমানসর দোটানা বাবের ইমানসর এটা জান্না তো যাইতো না বেহেস্ত যাইত না যে কোনো এক পক্ষে থাকতে হবে হয় হকের পক্ষে থাকবেন না বাতিলের পক্ষে থাকবেন মনে করছেন আল্লাহর লোকে সালাকি করবেন না ও সালাকির জায়গায় আল্লাহর দপ্তরে না আমলিকের সাথে সালাকি করতে পারেন যে ভোট দিবার সাইড দিলাম না মুসলমানের এক জবান নৌকামার কে দিবার চাইছিলাম চেয়ারম্যান সাহেবকে কইছি ভোট দি মনে যে কটা লাগে সব কটাই দিব চিন্তা করেন না যাই মেরে দিছি অন্য মার্কা তো চেয়ারম্যানের সাথে সালাকি করতে পারেন আল্লাহর লোকে সালাকি চলবো আল্লাহর লোকে সালাকি নাই দোটানা মুসলমান ইমানসর এটি দেখো আমরা আমাদের দেশে কালমাসর কালমাসর মুসলমান না পায় বেহেস্ত না পায় দোষক এটি কালমাসর কালমাসর মুসলমান দিয়ে আল্লাহ সাইরা না কোনো উপকার নাই হয় আহলে সুন্নতল জামাতের কাতারে আসতে হবে আন্নায় আব্দুল হাবনজির ফাঁসাটা গোলাম হতে হবে কথা বলেন না কেন যদি হয় সুন্নি হবেন আন্ন হয় বাতিল হবেন সুন্নি হইতে হলে আল্লাহর নবী সাহাবেক নাম যে আকিদাই ছিলেন সেই আকিদাই থাকতে হবে নবী যখন মেরাদের ওয়াস করে তখন আল্লাহর নবী বলেন মারার তো বিমিউ সবাই ফি কবরিহি আমি মুসা নবীর দেখলাম কবরের মধ্যে সে দাঁড়ায় দাঁড়ায় নামাজ পড়ে আল্লাহ নবী সাহাবেক নাম তো বললেন না হুজুর মুসা নবী মারা গেছে দুই হাজার বছর আগে হে তামার কবরের ভিত্তি কেমনে নামাজ পড়ে আমরা সাহাবিরা এই কথা মানি না কোনো সাহাবি এই কথা বলেন নাই নবী বলছেন এটাই দলিল রসুল বলছেন এটাই দলিল নবী বলেছেন সাহাবিরা বিশ্বাস করেছেন আমাদের নবী বলেছেন মুসা নবী জিন্দা কবরের ভিত্রে আমরাও বিনা দলিল বিশ্বাস করে নিলাম আমাদের নবী রোজা শরীফের ভিতরে জিন্দা আছে কথা বলেন ঠিক না রেখে চিন্তা করি না মালে ওয়াস করে সৌদি আরবে গেলাম আল্লাহ নবী রোজা শরীফ জিয়ারত করার জন্য সৌদি পুলিশ কি আল্লাহ শির কি আল্লাহ শির কি হে হাজি তুমি যার কাছে এসছো তো মরা মানুষ নবী বলে মরা মানুষ সৌদির পুলিশের কি বার্সিটির মালে ওয়াস করে বার্সিটির মালে নবীর হাদিস সহে দেয় না সৌদির পুলিশটা সহে দেখছে কানার ঘরের খানা হাদিস নেই ভরা নেই কোরআন হাদিস জানা নেই বক্তা তক্ত হন আন্তর্জাতিক ক্ষতি সম্পূর্ণ চিন্তা ভূত হয়ে বসে নিচ্ছে একটা উচিত কথা বললে মহাই বাজার হয় আমার কামি বার্সিটির মাল তুমি বার্সিটির মাল হয়েছে তুমি আমাকে নুমা কেন দুই একটা সিরে পড়ছে নাকি তোমার মতো বার্সিটির মাল আমরা দুই চার বছর পড়াই তারি এই মুসলমান ভালো করে শুনবেন আমরা কোনো পীরকে দেখে না আমরা কোনো আলেম দেখে না কোনো বার্সিটির মাল দেখে না কোনো বার্সিটির মাল দেখে আমরা রসুল চিনতে চাই না আমরা রসুল আর গুণে নবীকে চিনতে চাই কথা বলেন ঠিক না বেটি আমরা নবীর গুণে নবী চিনি কোনো বার্সিটির মালের কথাই না আমি আপনাদেরকে আরো হাদিস শুনাইতে কেবল একটা কুশি কেবল একটাই শেষ করছি না আরো হাদিস শোনাইতেছি শোনামো আপনাদেরকে আদিস
ইনশাল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দিক দোয়া করে বলেন আমিন জোরে বলেন আমিন দেখেন হজরত আল্লাহ রসুল সাহাব একরামদের আকিদা কি ছিল মুসা আলী সালাতাম কবরের মধ্যে জিন্দা মুসনাদ আবু ইয়ালার তিন হাজার চারশো পঁচিশ নম্বর হাদিস হজরত আনাস ইবনে মালিক বলেন কল রসুল সাল্লাম নবীর কদমের গোলামি করছেন এই সাহাবির এক জোড়া জুতা যদি এক পাল্লায় দিই আর বার্সিটির মালের যত সৈদ্ধ গোষ্ঠী আছে ওর যত সৈদ্ধ গোষ্ঠী মৌলবী ওই আকিদার আছে ওদেরকে যদি এক ফাল্লাই দিই আর আমাদেরকেও যদি ওই ফাল্লাই দিই নবী সাহাবির জুতার ওজনের সমান হবে এই জোরে বলেন হবে রসুলের সেই সাহাবি দশ বছরের খাদেম বলতেছেন আল্লাহ নবীর পবিত্র জবান থেকে শুনছি নবী আলী ইসালাম নিজ কবরের মধ্যে জিন্দা 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 নবী বলে নবীরা কবরের মধ্যে জিন্দা मुसलमान নবী আলী ইসালাম কবরের মধ্যে জিন্দা তারা রোজার ভিতরে নামাজ আদায় করে আর একসাথে জোরে বলেন কারা কারা মানেন একটু হাত উচা করে দেখান তো দুই হাত উচা করেন দুই হাত আমরা কোন বার্সিটির মাল দেহে নবী চিনব না আমরা নবীর কোথায় নবী চিনব কথা বলেন ঠিক না আমাকে দেখো না যদি বলেন হুজুর আপনার দিকে না নেভার কখনো দেখে না আমার চেহারা দেখে না আমার বক্তব্য দেখে না আপনি দেখতে হবে আমি রসুলের হাদিস অনুযায়ী কোরআন হাদিস অনুযায়ী আসি কিনা যদি রসুলের থিউরি ও সাহাবে কামের থিউরি অনুযায়ী থাকি তুলে মানবেন আমি এক সেকেন্ডের জন্য মানার কোনো প্রয়োজন নাই কখনোই না আমি কেবল আপনাদের সামনে দুইটা হাদিস তেলাবাদ করছি আরো হাদিস বলতেছি বলবো বলবো আরো জোরে বলেন তো আকবর দেখেন আমি আর একটা হাদিস বলতেছি সোনানে দারিমির হাদিস সব কয়টা কিতাব আমার কাছে আছে আমার ঘরে সাতত্রিশটা হাদিসের কিতাব আনছে এই পর্যন্ত আরো অনেকগুলি বাকি আছে প্রায় বিশ পঁচিশটা বাদ আছে ইনশাল্লাহ আনবো সাতত্রিশটা হাদিসের কিতাবের ভিতরে দুইটা হাদিস তিনটা হাদিসের কিতাবের বর্ণনা দিই একটা হাদিসের কিতাব কিতাবের নাম মোসান্নিফ ইবনা আবি সাইবা উনচল্লিশ হাজার হাদিস আছে উনচল্লিশ হাজার একশো হাদিস আর একটা হাদিসের কিতাবের নাম আছে জামিউল আহাদিস ইমাম সুইটির লেখা টাকরারশো উনষাট হাজার হাদিস আর একটা হাদিসের কিতাব আছে মোসনাদ ইমাম আহমদ আহমদ ইবনা হাম্বলের মোসনাদ ইমাম আহমদ হাদিস এই হাদিসের কিতাবে ছাব্বিশ হাজারের উপরে হাদিস আছে তিনটে কিতাবের ভিতরে এক লক্ষ উনিশ হাজার হাদিস আছে বাদ বাকি চৌত্রিশটা কিতাবের কথা হন কৈশি না হাদিস তিনটে বইটা টাহি মাসের মতো ভাল বাইতেছ না হ্যাঁ টাহি মাসের মতো ভাল পারো ও টাকি মাসের মতো ভাল ভালে চলবে না মুসলমানকে সঠিক রাস্তা দেখাইতে হবে কথা বলে ঠিক না বেটি বাবা আপনি যদি নামাজ না পড়েন তো অবা করলে আল্লাহ মাফ করে দিবে আপনি বে নামাজি হয়ে কবরে গেছেন সন্তান কান্দে প্রতিবেশী কান্দে কোনো না কোনো ইবাদতে আমলে দুই সেটা থাবুর সবর খাইয়া হয়তো জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ আছে কিন্তু আপনি যদি বেইমান হয়ে কবরে চলে যান তাহলে আর দ্বিতীয়বার ইমান আনার কোনো রাস্তা নাই কথা বলেন ঠিক না বেটি বেইমান হয়ে কবরে গেলে ইমান আর আনার কোনো সুযোগ আমাদের দেশের এক জাতের মুসলমান আছে বুকের উপরে হাত বেঁধে নামাজ পরে আসে না আল্লাহ 
an abihi qala ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yad'u yaminahu ala shimali fi salati tahat as-surra hazrat imam ibn abi shayba imam bukhari er hadith er ustad imam bukhari tar theke bukhari sharife 100 hadith lekhen imam muslim tar theke 1000 hadith lekhen imam muslim er ustad imam bukhari er ustad chilen imam abu shayba tinar musannif ibn abi shayba ei hadith er kitab er tahqiq korechen allama shaykh abu awama saudi arab er riyad theke kitab ta ami ar alauddin jihad shabanchi ei musliman bhalo kore shonen allah nabi sahabi hazrat wail ibn hazrat bolen amar abba hadith bonnona korteshen amar rasul huzur sallallahu alaihi wasallam namaz porten ei bhabe dan hat bam hater kobjir upore diye tahat fi salati tahat surra allah nabi nabir niche hat bedhe diten imam abu shaybar hadith er sonode ajo porjonto ke bhul dorte pare nai imam muslim bahalo bi adillate hanafiya ei hadith ke sahi bolchen imam nimbi asar sunan ei kitab ta amar kache ache eta misor theke ana imam muslim hazrat imam nimbi asar sunane hadith theke sahi bolechen hazrat hazrat abu taqib madani rahimahullah sharh tirmidhi er bitore hadith theke sahi bolchen hazrat imam sindi hazrat tabani ul anwar er bitore hadith theke sahi bolchen mubarakpur er moto hale hadith er moto lok sheu tar tuhbatul ahwaj er bitore hadith theke sahi bolechen samasta ime kram hadith ke sahi bolchen ei hadith er sanad er bitore kono gondogol nai allah nabi sahabi bolen allah nabi namaz porten dan hat bam hater kobjir upor rekhe nabi ji namaz er bitore nabir niche hat chhere diten awaz tole bola jabe marhaba na tainne uhur uthe dise koy din uhur matar uhur bande ki nal dai jay thik aaja kichu kichu koy din bhore kobe matar uhur bande di soiya dis mon hoyto se tai haram na gosham dar hadith pori to din lu unda hadith pore मुसलमान শহীদ হতে আপনার অন্তরে কষ্ট লাগে যদি ফিলিস্তিনের মুসলমানকে ইসরায়েলরা গুলি করার কারণে আপনার অন্তরে কষ্ট লাগে যদি কাশ্মীরের মুসলমানকে কষ্ট দেওয়ার কারণে গুলি করে মারার কারণে আপনার অন্তরে কষ্ট লাগে যদি রোহিঙ্গা মুসলমানকে মারার কারণে আপনার অন্তরে কষ্ট লাগে তো আওলাদ রাসূলদেরকে যারা জবাই দিয়েছিল তার জন্য আপনার অন্তরে কি পরিমাণে কষ্ট হতে হবে কথা বলেন না কেন যারা আওলাদ রাসূলের গলায় ছুরি চালিয়েছিল এদের জন্য আমরা কসমিন কেন দোয়া করতে পারি না পারি না পারি না এরা হযরত ইমাম দারিমি হাদিস খানা রেখে বলেছে রিজালুহু সাকাত এর সমস্ত বর্ণনাকারী বিশুদ্ধ এই হাদিসটা সহি আল্লাহর নবী সাহাবী রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইন্তে কালের পরে মর 60 60 হিজরির পরে কারবালার জিহাদের ময়দানের এক বছর পরে মদিনাতে ইয়াজিদ বাহিনী আক্রমণ করলো তিন দিন একাদারে মসজিদে নববিতে আযান বন্ধ করেছিল ইয়াকামত বন্ধ করেছিল আজ পর্যন্ত কোন খ্রিস্টান সাহস পায় নাই কোন কাফির সাহস পায় নাই কোন কুসেট সাহস शरीफ मानिना 
তিন দিন পর্যন্ত নবীর রোজা শরীফ থেকে প্রত্যেক ওয়াক্ত আজানে আওয়াজ আসছে প্রত্যেকে একামতে একামতের আওয়াজ আসছে আল্লাহ রসুলের মসজিদে এক ওয়াক্তের জন্য নামাজ বন্ধ হয় নাই আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর সেই দিনগুলি মুসলমানদের কত কষ্টের দিন ছিল আর সেই বেইমানের বাচ্চারা ইয়াজিদের নামের পিছনে রহমতুল্লাহ লাইনা তো চোদ্দশো বছর পরে ইয়াজিদ তোর বাপ লাগে নাকি রে চোদ্দশো বছর পরে ইয়াজিদের প্রতি তোর এত দরদ লাগছে নবীর আওলাদের দরদ বাদ দিয়া কি কথা কর না কেন ইয়াজিদের প্রতি তোর এত দরদ লাগলো কে চোদ্দশো বছর পরে আর নবীর আওলাদের দরদ বাদ দিয়া তাহলে বোঝা গেল তুই ইয়াজিদের উম্মত ঐ সত নবীর উম্মত হন ওই তার এই হক কথা যখন আমরা কই তখন আমি আর আখার হাদি সে করিম আপনাদেরকে শোনাইতেছি গভীর মনোযোগ লাগান আল্লাহ নবী বলেন আমি মোসা নবীরে দেখলাম কবরের মধ্যে দাঁড়ায় নামাজ পরে এখন মাসালা হলো আমার নবী দুনিয়ায় মোসা নবী কবরে যেই নবী দুনিয়ার জগৎ থেকে কবরের হালত বলে দিতে পারে এবার বলেন ওই নবীর চোখ আর আমাদের চোখ এক রকম তুই যে কয় নবী আমগো মতো আর আমরা নবীর মতো কত বড় ইমান সোর দেখছেন নি ইমান সোর কত বড় ইমান সোর चढ़ाई मस्जिद मध्य प्रवेश कर लगभग मस्जिद मध्य प्रवेश करारे देखी तुम्हारे बाबा इब्राहिम आलहीसलम मस्जिद मध्य नाम मुसल्लाए दाड़ा दाड़ा नाम पढ़ते जोरे बोला जाए कि इब्राहिम खाली माथा मद्रासी टे লক্ষ করুন বাজান আল্লাহ নবী বলেন আমি দেখলাম মুসা আলী সালাম নামাজ পরে মুসা নবীর চুলগুলি ছিল কুকরানো কুকরানো মুসা আলী সালাম দেখতে বেশি লম্বাও না খাটো না মুসা আলী সালাম নামাজ পড়েন ইব্রাহিম খলিল্লা নামাজ পড়েন ঈসা নবী নামাজ পড়েন এবার আপনারা বলেন মুসা নবী কবরের মধ্যে দাঁড়ায় নামাজ পড়লেন নবী দেখলেন আবার বাইতুল মোকাদ্দাসে যায় মুসা নবী নামাজ পড়েন ইব্রাহিম খলিল্লা বাইতুল মাহমুরে ওইখান থেকে বাইতুল মকদাস এসে নামাজ পড়েন ঈসা আলী হিসালাত ইসলাম চতুর্থ আসমানে ওইখান থেকে বাইতুল মোকাদ্দাস এসে নামাজ পড়েন হাজিরত ঈসা নবী নামাজ পড়েন বাইতুল মোকাদ্দাস এসে বাজান এবার আপনারা বলেন এবার আপনারা বলেন নবী আলী হিসালাত ইসলাম গণ তামাম দুনিয়া সফর করতে পারে কি পারে না ওই হবিগঞ্জের অলিফুরের এক বক্তা উনি ওয়াস করেন যারা মনে করবে নবীরা রোজা শরীফ থেকে বের হয়ে অন্য কোথাও যাইতে পারে 
তারাহলে সুন্নতুল জামাত থেকে খারিজ হয়ে যাবে নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক সে মনে করে নবীদেরকে আল্লাহ কবরের মধ্যে জেলখানায় বন্দী করে রাখছে বুঝছেন নি কবরের মধ্যে নবীরে জেলখানায় বন্দী করে তুই আল্লাহ নবী আর বের হইতে পারে না কানার করের কানা যে কত দেশে ওই সেরে ভাই এটা বলার শেষ নাই দেখেন আমি আপনাদেরকে হাদিস শরীফ থেকে সমাধান দিই আমার মন গোরা কিসে কাহিনী কমো না হাদিস থেকে সরাসরি দলিল দিলে মানবেন তো কথা কন না করে মানবেন তো আপনারা মানেন তো আচ্ছা দেখেন একটা হাদিস বলতেছি মাজমজ জবাইদের পাঁচ হাজার সাতশো আটষট্টি নম্বর হাদিস মুস্তাদ থেকে হা কেমলি সাহি হইনে চার হাজার একশো উনসত্তর নম্বর হাদিস লক্ষ্য করুন রাহত তবরানি ফিল কবির মুজামুল কবিরের হাদিস ইমাম তবরানি রহমতুল্লাহ আন ইবন আব্বাসিন কলা কলা রসুল্লাহি সল্লাহ সাল্লাম সল্লা ফি মসজিদ উল খাইফি সব ওনা নবিয়ান মিন হুম মুসা কা আন্নি আঙ্গুর ইলাহি ওয়ালিহি আবা আতানে কাতুয়া নিয়া তানে ওহা মুহরিমুন আলা বাইরিন মিন ইবিলি শানুয়া মখতু মিন বিখেতামিন মিল্লিফি আলিহি জফির আতানে রবাহ তবরানি ফিল কবির আবাস তুলে জোরে বলা যাবে মার হাওয়া मुहरिमाल তিনি কাতোয়ান পোশাক পরে সবুজ রঙের পোশাক পরে তিনি খালি কবরের ভিতরে থাকে না কবর থেকে বের কথা কন না কেন নবীরা কি কবরের ভিতরেই থাকে না কবর থেকে বের হয় তো যারা বলতেছে নবীরা কবরের ভিতরেই থাকে ওরা না জানে হাদিস না জানে নবীর জীবন না আসে নবীর উপরে ইমান ওরা খালি ওয়াস করবে নবী বলে হ্যাগার মতো নবী বলে হ্যাগার মতো হেরা বলে নবীর মতো তাহলে আমি কই তাহলে তুই কুত্তার মতো বলে কারণ কি কুত্তাও খায় তুইও খাস কুত্তাও মতে তুইও মতোস কুত্তাও বাচ্চা দেয় তুইও বাচ্চা দিস কুত্তাও ভাইখানা করে তুই ভাইখানা করস আমি প্রথম কাতারে বাইতুল মকাদ্দাসে দাঁড়ায় গেলাম জিব্রাইল আমিন বলে হুজুর আর দেরি কেন সব পাই গম্বর তসিব এনেছেন আপনি নামাজের মুসল্লাই যান আপনার ইমাম অতীতে সব নবীর আজকে আপনার পিছনে নামাজ পড়বে আল্লাহর নবী সেই দিন হলেন ইমামুল মুরসালিন আমাদের নবী সমস্ত নবীদের ইমাম আপনারা খুশি না রাজার খুশি তো ওই যে ওনাকার মন্ত্রে তো তোর শান্তি লাগে না নবীর ভসেন সেখানে খালি খেলেছে সাবে দাঁতেরও আজ করতেছে সিঁড়িকেও আজ করে সুগন্ধি প্রিয় তিন নম্বরে আমার কাছে আমার স্ত্রী গণ প্রিয় জোরে জোরে কন্যা মারা হবা নবীজির কাছে প্রথম প্রিয় কি আরো জোরে বলেন জামাতের সাথে না জামাত ছাড়া চেষ্টা করবেন জামাতের সাথে করার জন্য যে যেখানেই থাকেন নামাজ আদায় করবেন আমার হুজুর বলছেন বাবা যে নামাজ পড়ে না শরীয়তের দাঁত ধরে না সেটা আমার মুরিদ না আমি 
আল্লাহ রসতে माफ করবেন মিয়া ভাইজান মুজাদ্দিদি আমাদের কি বলছেন হক কথা বলবেন কোন সার হবে না ঠিক ঠিক হক কথা বলতে হবে নামাজ পড়তে হবে বাজান আমার পীর নামাজ ছাড়া না বিয়াদবি माफ করবেন আমার পীর কিন্তু নামাজ ছাড়া না কথা বলেন না কেন ঠিক আমরা মাদ্রাসায় পড়ি হুজুর কে বলেন অসুস্থ একদিন মাইকে টোকা দিয়ে বলেন বাবা আমার জীবনে মনে পড়ে না কোন দিন আমি নামাজ কাজা করছি বাবা আমি জামাতের সাথেই নামাজ পড়ি বাবা তোমরা আমার হুজরা পর্যন্ত কাতার করে দাও আমি তোমাদের জামাতের সাথে নামাজ পড়ব সুবহানাল্লাহ ওয়া তাআলা সেই ফিলের murid আল্লাহ সেই ফিলের murid জীবনে এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয় নাই ঠিক আমাদের গাজীপুরের এক জাকের ভাই তেনার আম্মা হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে গেলেন ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত লক্ষ্য করেন কথাটা না বললেই নয় বলি দিয়ে যায় হুজুর কেলজানের কাছে আসছে হুজুর কেলজান দেখে বলতেছে বাবা খালি মরা মানুষ আমার কাছে নিয়ে আসেন খালি মরা মানুষ নিয়ে আসেন জাকের ভাই থরথর করে কাঁপতেছে হুজুর ধমক দিলে বুঝেন তো হুজুর তো সহসায় কারো ধমক দিতেন না রাগ করতেন না আস্তে ধমক দিতেন তাতে মনে করেন যে কাপুনি উঠে যেত আর জোরে দিলে তো হাদিসটা করে মরি যাবো গা পাওয়ারফুল হলি এ জানা তো না পাওয়ার না মারাত্মক পাওয়ার জাকের ভাই বলে হুজুর বি আদবি নেবেন না maaf করে দেন মা তো সেই জন্য ছেলেটাকে নিয়ে আসছি হুজুর দয়া করেন আপনি হুজুর বললেন বাবা আপনাদের এলাকায় দেখেন 40 বছর কার নামাজ কাজা হয় না কত বছর আর হুজুরে বলেন কত বছর 40 বছরে কার নামাজ কাজা হয় না 40 বছরে কার নামাজ কাজা হয় না বাবা এই লোকরে দিয়া ওই মহিলার নামে 40 দিন 40টা মুরগি সদকা দেওয়ান বাবা আল্লাহ ও বান্দির hayat বাড়ায় দেবে ग्यारंटी হুজুর বললেন বাবা 40 বছরে যে নামাজ কাজা হয় না এই লোকরে দিয়া 40 টা মুরগি সদকা দেওয়ান আল্লাহর বান্দির hayat আল্লাহ বাড়ায় দিবে বাজান দে আমার ওই জাকির ভাই চলে আসলেন কয়েকদিন তালাশ করলেন 40 বছরের নামাজই খুঁজে পাওয়া যায় না আবার দরবারে আসলেন দরবারে আসার পরে হুজুর কে বলেন কে বলেন বাবা আপনি আদমি নেবেন না এমন এক চাকরি দিয়েছেন বাবা সারা এলাকায় তালাশ করলাম 40 বছরের কোন নামাজি তালাশ করে পায় না হুজুর কে বলেন বললেন বাবা আপনাদের গ্রামের পাশে একটা গ্রামে এক জাকের আছে নাম মনু জি হুজুর আছে বাবা মনু মিয়া আজকে 40 বছর বাবা সে নামাজ কাজা করে না একবার আওয়াজ তুলে বলা যাবে কি আল্লাহু আকবার আমার পীরের কোন মুরিদের নামাজ কাজা হয় না পীরের রাডারে খবর मुरीद पसंद कर मन कष्ट दी হুজুর সব সহ্য করতে পারতেন মুরিদের চোখের পানি হুজুরে সহ্য হইতো না কেউ যদি এক টাকা হুজুরের হাতে দিত তাও হাসি মুখে গ্রহণ করতেন 
কেউ যদি কিছু নাও দিত তাও হুজুর হেসে হেসে কথা বলতে কখনো বেজার হইতেন না কখনো বেজার হতেন না আমরা সেই পীরের মুড়ির তিনি আমাদের জন্য যাকে অভিভাবক নির্বাচিত করে গেছেন তিনি মহামান্য মিয়া ভাই যান আমরা তার কথা ছাড়া অন্য কিছু এখন বুঝতে চাই না কথা বলেন ঠিক না বেটে ওখানে আমাদের অত বোঝা লাগবো না তিনি যা বলবেন আমরা তাই মানি ঠিক খাবার মন সাইরে বা দুঃখের সাথে কথাগুলি কারে বল উচিত মাহবিলে বসে আমাদের দুটো কথা শোনা আপনারা যদি আমাদের সামনে না বসেন তাহলে আমাদের কথার ভিতরে বরকত আসে না কি কথা বলেন সিহারা দেখলে অন্তরের মোহাম্মদ বাড়ে সিহারা দেখলে অন্তরের মোহাম্মদ বাড়ে তো বাড়লে কি হয় তখন কথা বলতে মন চা অন্তরে শান্তি লাগে লোক যদি দশ জন থাকে তাও শান্তি লাগে বিশ হাজার লোক মাঠের ভিতরে আছে মুসল্লি যদি চুপচাপ বয়ে থাকে শ্রোতার বক্তার কথার সাথে যদি জবাব না দেয় তাহলে বক্তার বক্তব্য আসবে মনে হবে যে আমি গোরস্থানের সামনে ওয়াজ করতেছি কোন আওয়াজ নাই তো যাই হোক আমি যে কথা বলতেছিলাম হুজুরকে আমরা জানতে হলে বোঝা গেল তার নামাজি মরিদ্রে হুজুর পছন্দ করেন হুজুর বললেন বাবা আপনারা ধনী মানুষ আমার গরিব জাকেরদের খোঁজ খবর বাবা নেন না আমার মনু আজকে চল্লিশ বছর বাবা নামাজ কাজা করে না জোরে বলা যাবে মার হাওয়া আরো জোরে বলেন মার হাওয়া তাহলে আমাদের দরবারে যায় কি করতে হবে আমাদের পরিবর্তন হওয়ার দরকার আছে কিনা ইউ ক্যান চেঞ্জ আমরা পরিবর্তন চাই আমাদের পরিবর্তন দরকার সেই পরিবর্তনের জন্য আঠারো বছর পরে মিয়া ভাই যেন মুজাব দিদি আইছেন অনেকে শরীর আবার সুরকানি লাগছে ভাইরা ভালো করে শুনে রাখবে হুজুর কেমলা জানের দপ্তর এই দপ্তরের পাহারাদার হুজুর মিয়া ভাই যেন মুজাব দিদি সম্পর্কে হুজুর কেমলা জানের বক্তব্য ছিল বাবা আমার পীর আমাকে শেরপুর থেকে এনে আমাকে বিশাল মাসলাকের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন বাবা আমি কাউকে আনতে যাইতে হয় নাই আমার আল্লাহ দয়া করে আমার ঘরের ভিতরে আমাকে একজন দান করছেন তিনি মহামান্য মিয়া ভাইজান মুজাদ দিদি বাবা আমাকে কাউকে আনতে হয় নাই আল্লাহ দয়া করে আমার ঘরের ভিতরে তাকে দান করছেন তিনি মিয়া ভাইজান মুজাদ দিদি তিনার মাথার উপরে হুজুর কেবলা যান বেলায়তের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন হুজুর কেবলা যান যাকে তার মাথার উপরে তার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন আমরা বিনা বাক্যে বিনা শর্তে আমরা তাকেই মানব কথা বলেন ঠিক না বেটে जगा बुझी <laughs> পীরের দপ্তরে বেশি বুঝলে সমস্যা আছে বেশি বুঝছেন না তাহলে সমস্যা আমার আমার ওই জাকের ভাই চলে গেলে গাজীপুরে যাওয়ার পরে তিনার গ্রামের পাশের গ্রামে চলে গেলেন ছোট্ট একটা মুদিখানার দোকান দোকানের সামনে যে দাঁড়াইলেন দাঁড়ানোর পরে দোকানদার বলে ভাই যান আপনাকে চিনা চিনা আপনাকে অপরিচিত মনে হচ্ছে আপনি কোথার থেকে আসছেন বলে গাজীপুর বলে আপনি কি মনু ভাইয়ের কাছে আসছেন বলে হ্যাঁ আমি মনুর কাছে আসছি আপনি মনুর হচ্ছেন আপনি আপনি কিভাবে জানেন তো ভাই গান বিয়া তুমি মাফ করবেন আজকে সকাল থেকে আমার দোকানে অন্তত দশবার মনু ভাই আসছেন আপনার তালাশ করার জন্য ওই যে মনু ভাইয়ের ছোট্ট বাংলা ঘর ওই বাড়িতেই মনু ভাই থাকেন আপনি যান ওই বাড়িতে মনু ভাই এখনও আসেন উনি দৌড়াই গেলেন মনু ভাইয়ের বাড়ি মনু ভাইকে জড়াই ধরলেন একজন নিষক গরিব মানুষ দরিদ্র মানুষ কিন্তু অন্তরে হুজুরের এতটা মহাব্বত হুজুরের সাথে আত্মার যোগাযোগ কোন মরিদ্রে হুজুর বেশি ভালোবাসে আমরা কেউ বলতে পারি না কথা বলেন ঠিক না বেটে 
আজকে মহামান্য মিয়া ভাই জন্ম জাতির কর্মী গ্রুপ করছেন নেতা ফেতারা আমাদের মুনাফিক কয় ও কানার ঘরের কানা মুনাফিক হইলে আমরা হই নাই আমাদের আমরা যদি মুনাফিক হই তাহলে আমাদের ইমাম মিয়া ভাই জান তাহলে মিয়া ভাই জান হলো মুনাফিকদের ইমাম আর মিয়া ভাই জান যদি মুনাফিক হয় মিয়া ভাই জানের অন্তরে কষ্ট দিয়ে তুই হুজুরের murid হবার চাইছস এমন murid আটটুশির হুজুরের বাগানে কোনো দরকার নাই মিয়া ভাই জান মুজাদ্দিদের অন্তরে কষ্ট দিয়ে murid হবার চাইছস না गरीब जाके भाईरा कत मेहनत कर खेत मध्य कत कष्ट ठेका भाई एक जन जाके भाई रिक्शा चाली रुजी कर सारा दिन दस टाक हजुर रेखे दे লোকটার কত কষ্টের পয়সা কিসের জন্য দরবার সে দেয় এই মাসলাকের জন্য এই দরবারের জন্য সেই টাকা যদি আমার পকেটে আসে তিনি এর চাইতে বড় দুঃখ আর কি হতে পারে প্রিয় হাজিরি লক্ষ্য করেন হুজুর কেবলা জাহান ওই ডাকের ভাই চলে গেলেন তিনি मनुभा दिल जला थे नाम और एक न देख ले तारे दिल जाला था के नाम शेषा दूर प्रेम सुधार आसे जे जन पी पसाय जो बिजली ते तार गभर तत्व जो दिने जानी चाओ प्रे محمد سید نام کشت ہو نبو زازا اے بندو کو نمت لکھ کرور اللہ نبی نے کی بولے نامی مرشید نمت دھوک لاب نماز شش کر لاب نماز پورے بیر ہو چی برا کے روبر چور بو امام سمع ایک تب پاتھو رب نبیر سلام دیلو السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ جی نبی پاتھو رب سنگے کتھا بولے پاتھو رب نبیر سلام دے ارمور کھو نیجر نبیر مطمئنے کرے 
নবীর নিজের মতো মনে করে আল্লাহ নবী পিছনের দিক তাকাইলেন তাকানোর পরে নবী দেখেন পাথর নবীজির পিছন পিছন দৌড়ায় হুজুর বলে পাথর রে কি জন্য তুমি দৌড়াচ্ছ পাথর বলে হুজুর আজকে পনেরোশো বছর ধরে আমি এই বাইতুল মোকাদ্দাসের পাশে আপনি নবীর অপেক্ষায় আমি দাঁড়াই রয়েছি কি জন্য রে পাথর পাথর বলে ইয়ার সুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমি তাওরাত জবুরের মধ্যে শুনেছি আপনি এখানে আসবেন মেয়েরা যাবে আপনার ঊর্ধ গবন করবেন আপনি বুড়াকের পিঠের উপর আপনি চড়বেন নবীজি আমি আপনার খেদ মতো এখানে দাঁড়ায় আসি ইয়ার সুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ নবী গ আপনার পবিত্র কদম মোবারক আমার পিঠের উপরে রেখে আপনি বোরাকের পিঠের উপরে চড়েন আপনার কদমের একটু ধুলি বালির আশা নবীজি আমি পাথর পনেরোশো বছর ধরে দাঁড়ায় রয়েছি বনের যত পশু ভক্তি করতই দুই চর ঠিক না বেছে বনের যত পশু গান ভক্তি করতই দুই চর মেঘমালা ছায়া দিত গায়ক নবীজি আপনাকে দেখিবার মনে চাই বলেন আপনাকে দেখিবার মনে আয়োগ নবীজি কোন সাধনে পাইব তোমার আল্লাহ নবীজি দেখে বলে পাথর কি চাও তুমি বলে হুজুর আপনার কদম মোবারক আমার পিঠের উপরে রেখে আপনি বরাকে চড়েন আল্লাহ নবীজি কদম মোবারক যখন ডাকবেন আল্লাহ দেখে বলে পাথর তোলার মতো নরম হয়ে যাও আমার বন্ধুর যাতে কোনো কষ্ট না হয় পাথর নরম হয়ে গেল আল্লাহর নবী কদম রাখলেন পায়ের সাপটা পাথরের মধ্যে বসে গেল নবীজি বোরাকে চললেন চড়ার পরে পাথর কান্না করে বলে হুজুর আমার আর একটা আবদার আছে বলে পাথরে আবার কি চাও বলো ইয়ার সুল আল্লাহ আপনার কদমের সাপ আমার পিঠের মধ্যে লেগে গেছে গো নবী আমি চাই না দুনিয়ার কোনো পায়ের আঘাত আমার শরীরের মধ্যে লেগে আপনি নবীর কদমের সায়ের অবমাননা হোক ইয়ার সুল আল্লাহ আমি চাই না আপনার কদমের অবমাননা হোক নবীজি আপনি দয়া করে একটু দোয়া করে দেন আল্লাহ যাতে আমাকে শূন্যের উপরে বাসায় দেয় বাজান দে আল্লাহ নবী দোয়া করলেন আল্লাহ তুমি পাথরকে শূন্যের উপরে তুলে দাও পাথর শূন্যের উপরে উঠে গেল বাবাজি লক্ষ্য করুন সেই পাথর এখনো শূন্যের উপরে তোলা আছে একবার আওয়াজ তুলে বলা যাবে কাল্লাহ আকবার খুঁটি নাই কিন্তু পাথর শূন্যের উপরে অটোমেটিক দাঁড়ানো আসমানের দিকে রওনা করলেন আসমান কি আমাদের শ্বশুর বাড়ির কাছে না মামু বাড়ির কাছে বাজান আসমানের দূরত্ব কত তেরো লক্ষ পৃথিবী এক জায়গায় করলে যত বড় হয় একটা সূর্য হলো বাবা তত বড় অবন্ধু গভীর মনোযোগ লাগান দুইশো কোটি সূর্যকে এক জায়গা করলে যত বড় হয় একটা ব্লাক হোল হলো বাবা তত বড় একটা একটা করে ব্লাক হোল দিই দশ হাজার কোটি ব্লাক হোলের মতো নক্ষত্র দিয়ে আল্লাহ একটা মিল করে সাজাইছে যেটার নাম সায়াপথ সায়াপথের পরে আর একটা জগৎ আছে নাম গ্যালাক্সি এই গ্যালাক্সির ভিতরেও বাবা দশ হাজার কোটি নক্ষত্র দিয়ে সাজানো গ্যালাক্সি আর সায়াপথের মতো মহাশূন্যের ভেতরে কমপক্ষে হলো দশ হাজার কোটি মহা বিশ্ব আল্লাহ রচনা করে রাখছেন এই মহাবিশ্বের পরে হলো মহাশূন্য মহাশূন্যের পরে হলো প্রথম আসমান আমার নবীজি বরাকের পিঠে চড়ে প্রথম আসমানে রোয়া দিলেন কানার ঘরের কানা কয় নবী বলে হের মতো নবী যদি তোর মতোই হওয়া তাহলে তুই একবার বোরাকের পিঠে চড়ে আসমান জগতে যা দেহি কোনোদিন ফারস কি না কথা কম না করে ঠিক না দেশে কানার ঘরের কানার জন্মের শেষ নেই জন্য লালন একটা গান গেছিল দুঃখের সাথে ঘুরতেছি এসব দেখি কানার হাট বাজার এক কানা কয় আর এক কানারে সালো এবার ভাবো পারে ওরে নিজে কানা 
मोरे जो एक काना जा रहा कानारे कह कानारे तुम लाली दत्तरे भी शाहबाग मोर फार कर दी द्वितमान कष्ट नामुपुर <laughs> 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 छोटना <laughs> शब्द लगा मुश्किल पुलिस दाड़ीलमीर नाम रफ रफ नबी गोलम दिगंतर 
परम सीमाना शेष एखान एक मुहूर्त जो आगई खुदार तजल्ली जलिया पड़िया सरकार जिकिर प्राणर नबी ग तुम यहाँ हो कंडी अल्लाह अल्लाह तुमार नाम अकुल गंगे बाम बंगा तोरी तुम आमर मोहम्मद रसुल्लाम मात्र फाका जगह की चशमा दिए तो कानर घर खाना वाश कर नबीहर मत और सोहेज दी फावर कमे गिली हमारे तो चशमा लगे तो तोर एत फावर आई चशमा छाड़ा तु ओ शोक दिए देख आल्ला फसने तलाश कर सागल कथाकार आल्ला रसुल सहबी के बोलें प्रथम खंडीस मुस्नेदा पचिस आशी नम्बर 
হজরত ইবনে আব্বাস বলেন আল্লাহর নবী আল্লাহকে দুইবার দেখেছেন একবার দেখেছেন আল্লাহর নবী অন্তরে চোখ দিয়া আবার আল্লাহর নবী দেখেছেন আল্লাহর হাবিব আল্লাহর হাবিব আল্লাহকে দেখেছেন এই কপালের দুই চোখ দিয়া একবার আওয়াজ তুলে বলা যাবে কি মারা হাবা যেই নবী কপালের চোখ দিয়ে আল্লাহকে দেখে সেই নবীর চোখ আর আমাদের চোখ এক রকম বাজার এরপরে দেখেন আরো বাড়াইতেছি মেশকাতের সাতশো পঁচিশ নম্বর হাদিস মেশকাতের সাতশো পঁচিশ নম্বর হাদিস ওয়ান আব্দুর রহমান ইবনে আইসিন কলা কলার সুরুল্লাহ उत्तम सुरती उत्तम सुरती देखे हाथ मेरे दिले बना जा जीवन जीवन अल्लाह नबी नूर नबी आमार जीवन जीवन अपनी आमार जीवन साथी अंधकार कबर बती आपनी सारा बासे ना जीवन अल्लाह नबी नूर नबी आसमान जमीन भाचुआर भल्ला जमा कर दिल उपस्थापन करलर नबी कुरान शरीफ तेलवत तुम्हरा कि से आयात पर नाई ইব্রাহিম আলাইহিস সালাত ওয়াসালাম কে আল্লাহ 
আসমান জমিনের আল্লাহর মালাকুতের আল্লাহ সৃষ্টির অনু পরমাণু সব দেখাইছিলেন এই আয়াতের তফসিলে মাঝারি থেকে আমি একটা ঘটনা বলি আল্লাহ কাজী সানাউল্লাহ ফানিফুদ্দিন আহমদুল্লাহি তফসিলে মাজাহারি শরীফের মধ্যে লেখেন এই আয়াতে করিমা নাজিল করার পরে আল্লাহ নবী বলেন হো আমার সাহাবিরা শোনো ইব্রাহিম আলাইহি সালাম একদিন আল্লাহকে ডাক দে বলে আল্লাহ আমি তোমার মালাকুদের সব দেখতে চাই আল্লাহ বলেন ঠিক আছে দেখবা হজরত ইব্রাহিম কামার আল্লাহ একটা পাথরের উপর দ্বারা করাই দিলেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম পাথরের উপর দ্বারা করাই দেওয়ার পরে আল্লাহ ইব্রাহিমের চোখের পর্দা সরাই দিলেন কালবের পর্দা আল্লাহ সরাই দিলেন ইব্রাহিম আলাইহি সাল্লাম তামাম সৃষ্টির সব কিছু ইব্রাহিম দেখতে লাগলেন ইব্রাহিম দেখলেন মাসিক এক দুইজন জেনা করতেছে এক মহিলার পুরুষ ইব্রাহিম বলে আল্লাহ ওই দুইজন যে জেনা করতেছে ওই দুইজনকে তুমি পাথর বানায় সঙ্গে সঙ্গে দুইজন পাথর হয়ে গেল সীমালের ভিত্তি দেখে দুইজন জেনা করতেছে একজন পুরুষ আর একজন মহিলা ইব্রাহিম বলে আল্লাহ এদেরকে তুমি পাথর বানাই দাও ওই দুইজন পাথর হয়ে গেল জুলুবের ভিতরে দুইজন জেনা করে খুদার খুলিল ইব্রাহিম বলে আল্লাহ ওই যে দুইজন জেনা করতেছে এদেরকেও তুমি পাথর বানাই দাও আল্লাহ ডাক দেখে ইব্রাহিম থামো এইভাবে যদি তুমি বদ্ধ করো আমার বান্দারা সব ধ্বংস হয়ে যাবে ইব্রাহিম তোমার বদ্ধা করার জন্য দুনিয়াতে পাঠাই নাই আর তোমার এই মালাকুতের সব তোমাকে বদ্ধার জন্য দেখাইতেছি না ইব্রাহিম ইব্রাহিম এইভাবে যদি বদ্ধ করো তামাম বান্দাগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে আমার বান্দাদেরকে তৌবা করার সুযোগ বানাইয়া দাও আওয়াজ তুলে ধরে বলা যাবে কাল্লা আরে বাজান রে বান্দা যদি তবা করে আল্লাহর দপ্তরে একটা সন্তান যদি মা বাবার সাথে বেইমানি করে মা বাবার সাথে দুর্ব্যবহার করে ওই ছেলেটা মায়ের পার মধ্যে জড়ায় ধরে বলে ও মা আমি ভুল করছি মা তুমি আমার মাফ করিয়া দাও মার চোখের পানি বের হয়ে আসে বলে সন্তান রে যা তুই কি আর ভুল করছিস আমি মা তোরে মাফ করে দিলাম মা যেমন খুশি হয়ে চোখের পানি ফেলে বলে কান্দে আল্লাহর বান্দা যখন তবা করে আল্লাহর দিকে রুজু হয় আমার আল্লাহ ওইভাবে খুশি হইয়া আমার বান্দাকে তার কোলের ভিতরে টেনে নিয়ে যা আল্লাহ বান্দার জীবনের গুণা মাফ করে দেয় আজকে থেকে তবা করে যাব আল্লাহ আর তুষির হুজুরের কাছে গেছি জীবনে আর কোন দিন মানুষ ঠাকাবো না আল্লাহ তোমার অলির দপ্তরে গেছি জীবনে নামাজ সারব না আল্লাহ তোমার অলির দপ্তরে গেছি আর কোন দিন তোমার অলির কথাগুলি আমরা বলব না বলে ভাইজান কারণ কি এই হাদিস সম্পর্কে মুল্লা আলী কারি মেরকাতের মধ্যে কি লেখেন রাহু মালিক কষ্ট মষ্ট হতেই পারে বিরাট কষ্ট এটা বসে থাকতে থাকতে অসুবিধা ফিল হয় আমি লম্বা কথা বাড়াবো না বেশি কথা বাড়াইলে অনেক ওয়াজ হয়ে যাবে নবীজি আল্লাহকে দুইবার দেখেছেন মুসনাদ মজমাউস জাবায়েদের দুই হাজার দুইশো উনপঞ্চাশ নম্বর হাদিসের ভিতরও হজরত ইবন আব্বাসের হাদিস আসছে রাহ মাররাতাইনি মাররাতন বি বাসারি অমাররাতন বি ফুয়াদি রাহত বরানি ফিল আউসাত রিজালহু রিজালু সহি ইমাম হাইসেমি হাদিসটাকে সহি বলেছেন এমনকি জামহুরের সমস্ত ইমার কাম হাদিসকে সহি বলেছেন ইবনি হেব্বান সহি বলেছেন কুফির ওলাম ক্রাম কুফার আলেমরা সহি বলছেন তো আল্লাহ নবী আল্লাহকে দুইবার দেখছেন একবার কপালের চোখ দিয়ে দেখছেন আর একবার অন্তরের চোখ দিয়ে দেখছেন এবার যেই নবী আল্লাহকে দেখেন এবার আপনারা বলেন যেই নবী আল্লাহরে দেখতে পারেন আর সেই নবী কত বড় নবী মুসা নবী আল্লাহরে বলছিলেন হে আল্লাহ আমি তোমারে দেখব আল্লাহ বলছিলেন লাং তরানি মুসা তুমি আমারে দেখতে পারবা না মুসা সেই শোকের পাওয়ার তোমার নাই কিন্তু আমার নবী দুনিয়াতেও দেখছেন আর সে আজিমে যায়েও দেখছেন সোহান আল্লাহকে আসতে হবে
তো বাবা সেই নবীর উম্মতে আপনারা খুশি না বেজার তাহলে সেই নবীর বিশ্বাস করতে হলে নবীর সর্বগুণে নবীকে মানতে হবে এক গুণে মানলে হবে না ঠিক না বেটে সর্বগুণে নবীর মানতে হবে আমি যতগুলি হাদিস আপনাদেরকে বলছি কোন বার্ষিকের মাল দেখে আমরা নবী সিনবাসই না আমরা নবী সিনবাসই আল্লাহর নবীর কথায় আল্লাহর কথায় ঠিক না সাহাবাই کرامের বিশ্বাসে এখন সাহাবাই کرامের সামনে তো হাদিসগুলো নবী বলেন তো কোন সাহাবী তো কয় নাই হুজুর আপনি আল্লাহরে কেমনে দেন আপনার সহিহ মত আমগসব আমরা দেখি না আপনি দেন কেমনে এই কথা কি সাহাবীরা কইছে সাহাবীরা কর নাই সাহাবীরা বিনা বাক্যে বিনা দলিলে আল্লাহর নবীর কথাগুলি বিশ্বাস করে নিয়েছেন আমরাও সাহাবীদের মত বিনা বাক্যে বিনা দলিলে আল্লাহর কথাগুলি মেনে নিলাম এই জন্য আল্লাহ বলছিলেন আমি মুনাফিকদেরকে বললাম তোমরা আমার নবী সাহাবীদের মত ঈমান আনো মুনাফিকরা বলল কামা আমান আন্নাস কাল আনু মিনু কামা আমান সুবহা আমরা কি নির্বোধ আর বোকাদের মত ঈমান আনবো আল্লাহ বলেন হে হাবিব শুনুন আলা ইন্নাহুম হুমুস সুবহা যারা আপনি নবী সাহাবীদেরকে নির্বোধ আর বোকা বলতেছে মনে রাখবেন ওরাই বোকা এ তোমরা শোনো আমগর আত্মশীল মুরিদানদেরকে তরিকত পন্ডিতদেরকে তোমরা যারা বোকা বলো তাহলে শুনে রাখো তোমরা বোকা আমরা বোকা না অরিজিনাল বোকা হলে তোমরাই বোকা ঠিক আমরা বোকা না তোমরা বোকা ঠিক আমরা রাসূলের হাদিস অনুযায়ী চলি जमीने सबकिखते पान आज के महाफिल से नबीर नजरे आना विश्वास